山现在到底在哪儿？他现在到底怎么样了？他真的嫁给了曹兆康？我要是你，我就不在。徒增烦恼，于事无补，何苦呢？我知道你心情不好，可是这酒烈着呢，你少喝一点。怎么了？你舍不得？我不是舍不得酒，我是舍不得你。你要喝坏了，我心疼。我就应该喝死。好，那我就舍命陪君子，陪你一起死。手怎么样？这个。<笑>又错了，你怎么那么笨啊？要是你的话，你会像那位将军一样追随所爱的人到九泉之下吗？慧兰。
。你这是干什么？不干什么，我喝酒。你干嘛这么喝？你心疼。现在心疼的人是我，不是你。傻，你还不明白吗？今天晚上。我们同是天涯沦落人我知道，牛要不喝水，不能强按头。谢谢，我想回去了。你醉了，我扶你进去休息吧。或许在梦中，结果会不一样。天，起床了，好天，起床了，天都亮了。
房的人是你。动了吗？我喝多了，我也不知道啊。你是干嘛啊？放下！后天哪！放放！后天哪！我警告你，你给我冷静，给我放下啊！哎哎哎哎！你你先你先放下！后天哪！放下！说，你把后天怎么样了？你说呀！说呀！让后天去秦可儿去了，你把他放下！哎，真的，你先放下。你想想，咱俩昨天晚上不管是动也好，没动也好，是不是睡一块了？是吧？睡一块你就是我老婆，你不能这样。放下！我的妈！我还真告诉你啊，昨天啊，高浩天去琴弦班替秦可儿赎身了。这个事儿大家都知道，就你不知道，蒙在鼓里边了。他俩肯定是洞房了，估计这点他俩还没起呢。你要是不信、啊，你赶紧去问问，告诉你本大少不拦着你。醒了，我帮你做了早餐，不知道合不合你的胃口。对不起啊，我昨天晚上喝多了。你昨天是喝的挺多的，现在马上再喝水。昨天晚上的事情我全都记不得了，不过我可记得清清楚楚。昨天晚上你喝多以后，可是拉着我。聊了一宿，亲亲密密的。我都说什么了？你说，你盼了那么多年的洞房花烛夜，没想到是跟我一起过的，竟然是跟我一起过的。我说那可不吗？你义无反顾的为我赎了身，而我也心甘情愿的上了你的花轿。那接下来，不是洞房花烛，共度良宵吗？要不然白忙活了一场，多可惜啊！我该死，我就是个混蛋。我该死，该死，我就是个混蛋！我该死，我该死！对不起，可儿，我都还没有找到慧兰，反倒把事情越搞越砸。你傻呀？你真的信啊？昨天你喝多了，吐的全身都是。我和小丁香帮你把衣服给换了，就在那儿。只有这样。你说呢？那如果我说有呢？你认账吗？好了，不逗你了。你要是真的觉得心里过意不去的话，你就给我一块大洋，我就把这衣服卖给你。要是没有的话，那就先欠着吧。谢谢。你的这份情谊，我永远都不会忘的。等等，你的衣服，还有早餐，吃完以后再走吧。呃，不了，谢谢
Que horror! Hum? Você não tem nada para me dizer? Eu disse que homem para casar, mulher para casar, não é assim que se faz? Você é tão pequeno, 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 você
了，奶奶，该吃饭了。真是服了你们！我说你们一大堆人，怎么就看不住一个人？还等什么呀？找啊！你站这干嘛呀？去找啊！找啊！我真是服了你们！怎么回事？服了！少奶奶，少奶奶，他跑了！桌子底下，那柜子里边，找啊！你放我家墙干嘛？哎哎，拦呢？哎，你别碰我啊！我问你会拦呢？你找我老婆干什么？哎啊！来人呐！你有人打我！别乱！哎我这这这这这！哎哎哎！来人呐！哎哎呀！救命啊！
，我捡手绢啊。慧兰，原来我哥花轿迎来和他拜堂的人真的是你啊！我以为他娶的秦可儿。我这两个月都在东北，昨天才赶回来喝喜酒，所以我才知道。赵康叔，昊天娶了秦可儿。昊天娶了秦可儿，我不知道啊。你确定我哥娶的是惠兰？我当然确定。秦可儿现在人在连城园，昨天晚上我就和她在一起。惠兰，这到底是怎么回事啊？我现在弄不清楚了。我也不相信他会这么做。我现在也不知道该怎么办了子儿里都能刻出臭虫来，高昊天是什么人？我哪知道？你自己的亲哥都看不牢，你怪谁去啊？你别在这儿说三道四、东拉西扯的，我就是想问你，这秦可儿赎的身，你们有没有掺和在里面？哟，兴师问罪来了。实话告诉你吧，秦可儿啊，是我调教多年的宝贝，这种香饽饽，哪个爷们不爱？偏偏让高昊天一张嘴就给啃了。老娘到现在心里还不乐意呢。嗯，根本就是猪八戒吃人参果，糟蹋。不可能，我不相信。那姓高的小子吹吹打打，拿八抬大轿来抬的人，怎会有假？就是，要不是郎有情妹有意，谁愿意跟白花花的银子过不去？又不是唱大戏。口说无凭，谁知道你们跟高昊天有没有串通好？串通？白纸黑字的证据在老娘这儿搁着呢，拿出来给他们瞧瞧。看好啊，嗯。我真是搞不懂了，今天大获全胜的是你，你还有什么不满足的？我实在是不想说。秦可儿让你去见曹夫人一面之后，曹大爷就来打听你了。一个第一名花输给你一个小厨娘，如果是你。你情何以堪呢？我舅舅来打听慧兰，没错。就凭你这小门小户出身，能嫁曹大少，已经是你的造化。把高昊天让给可儿得了，你还回来查什么查呀？别得了便宜害白怪。哎，你们不会见棺材不掉泪的东西，根本就是不知好歹。慧兰，慧兰，你要去哪儿？我要去找他们问清楚。我陪你去。你知道他们在哪儿吗？知道。黄包车没错的话，这就是秦可儿和高昊天的婚房。对不起、啊，我不应该说这些。你不用道歉，这又不是你的错。我不进去了，要问你去问吗？以后，如果高昊天那小子真做了对不起你的事情，我一定把他拉出来，给你赔个不是。
金口儿，二少爷，你家乔家在哪儿？我们家小姐在花园。小姐，你看，你先出去吧。是，小姐。二少爷，你来了。你看，我这环境怎么样？是不是扬言所说的温馨的小窝？我不管你什么金窝银窝、猫窝狗窝的。高昊天他在不在？哟，二少爷脾气大得很呢、啊，吃枪药了。少废话，那臭小子在不在？在，他昨天一宿都在。今早出去了，因为我不忍心看他那伤心难过的样子，所以就让他走了。你让他走的？是。经过这段时间的风风雨雨，他是一个怎么样的人，我已经知道了。说的好听一点，他是忠厚老实、循规蹈矩；说的不好听一点。他是三心二意，优柔寡断，没有主见。他要走，那就随他去。高昊天，我认识，他不像你说的那样。他怎么不像我说的那样子？他明明喜欢的人是我，为我赎了身，还娶了我。可他心里却放不下慧兰，吃着嘴里的，看着锅里的，像只心怀意乱的小馋猫。你不觉得很滑稽吗？滑稽，他这是欠揍！<笑>叫什么？你有什么可笑的？我笑的就是你。不管以前我们有什么恩怨，现在昊天已经娶了我，你哥也娶了慧兰，我们关上门来，井水不犯河水。我不是潘金莲，昊天也不是西门庆。你哥更不是武大郎，用不着你这曹家二少爷横眉竖目的扮武松吧？没错，我是多管闲事，可是我看不下去了。我也看不下去，所以我就跟昊天说，如果他斗得过你哥，他大可以去娶慧兰，我不介意。虽然我是戏子出身。可是我有女子的贞洁。说句俗话，我这辈子最不愿做的事情，就是两个婆娘一个汉。昊天他能不能放得下，那就要看缘分，也要看他是怎么想的。好，我先走了。不过，请你转告高昊天，这笔糊涂账，我早晚会跟他算清楚。好。我一定会帮你转告给他，不过，你也一定要帮我转告给你的大嫂。昊天昨天晚上虽然是在我家过的，可是我们俩什么都没有发生，我会完璧归赵，请他放心。谢谢。这姓曹的也太不是玩意儿了，都什么年代了，还搞抢亲，简直就是欺人太甚！可不是吗、啊啊？他有事，咱有人，他抢亲，咱就给他抢回来，抢！对对对，他他他光脚都不怕穿鞋的，咱把慧兰姑娘抢回来！对对对,对，昊天老爹，你说，他住哪儿？咱们啊去找他去。对对，我们找他去，找他去，找他去。哎，算账，算账，我们给你撑腰。对，我们就是就是撑腰。撑什么腰啊？啊？我看你们一个个是吃饱了撑的吧。这件事儿根本就不是你们想的那么简单。要说追究责任，头一个混蛋就是你昊天。你怎么倒打一耙呀，陶姐？对啊，陶姐，昊天老弟他也是受害人了。你侄儿已经够难受的了，是你倒打一耙。我倒打一耙，我做错了，我胳膊肘往外拐，你们一个个眼睛都让鬼给迷了啊！
我说世界上有你这么傻的新郎官吗？啊，帮什么忙不好啊？你拿自己的花轿去给一个戏子赎身，你，你不怕晦气啊？我该一辈子打光棍，找不着媳妇儿。姑妈，姑妈是老江湖了。在声音浪上打滚半个世纪的人了，什么样的阴谋诡计，姑妈不知道啊？这分明就是人家给你下的套，你还伸着脖子往里钻，你，你说你是不是个猪头啊？姑妈，我看也是，这件事是曹兆康设的局。这小子，他脱不了干系，但最可恶的可不是他，是那个装的楚楚可怜。一手把惠兰推给曹兆康，又千方百计的勾引你的狐妹子秦可儿。姑妈，我已经问过他了，他没有。哎呦，我，我说你呀、啊，你傻的都没边儿了，人家把你都卖了，你还帮着数钱呢。大奶奶，大少爷回来了。一个人还是两个人？一个人。吩咐厨房做他平时最爱吃的菜。哎，爹娘，慧兰呢？慧兰，慧兰，我的宝贝女儿，我看一下。慧兰，告诉爹，来娶你的人真的是曹兆康吗？行了，慧兰，咱们回屋再说啊。来，先回屋。那个混蛋跟他爹一路火，我绝饶不了他。昊天哥，是我不好，我对不起你。我没有设计慧兰，更没有勾引任何人。如果你不相信的话，那你们打死我好了。好你个浪蹄子啊！戏都唱到我们家来了，你以为老娘不敢收拾你呀、啊？我哎，姑妈，他都已经跟我说清楚了，这件事真的不关他的事儿。昊天哥，你不要求他，让他们打死我好了。反正我早就想把我这条命赔给你和慧兰了。好，既然今天你已经来了，你就得把话跟我讲清楚。你是不是跟姓曹的串通好的？你要不说清楚，老娘饶不了你。他没有陷害慧兰，更没有干那些龌龊的事。他都已经要以死明志了，姑妈。这一切都是巧合，你们不要再为难他了。傻小子，你不能让女人的几滴眼泪就把你给骗了吧？昊天哥是我的恩人，我是不会骗他的。爹。爹真该死，老糊涂，眼睛瞎了，心也瞎了。这更铁看都不看，就把你送上花轿。爹害了你一辈子呀！春荣啊，春荣，你现在说这个有什么用啊？女儿已经嫁到了曹家，这事儿是挽回不了了。什么曹家的人，老子不认！慧兰，爹跟你说，昊天呢，他已经来照顾我。他跟我说，他那天有事给耽误了，让曹兆康这小子钻了空子。他亲口跟我说，只要你现在离开曹兆康，他还是可以娶你。是啊，是啊，慧兰，他跟娘也这么说。我看这昊天挺有诚意的，要不慧兰，爹，你们都被他给骗了。我跟他已经不可能了。
慧兰呢？是不是你自己这么觉得啊？慧兰，你不要有什么心理压力。现在时代不同了，只要你想好的事情，爹给你做这个主。娘也是这么认为。我看昊天他从来都不会嫌弃你的啊，慧兰。你们知道他是为了什么事情耽搁了吗？什么事啊？他是去替秦可儿赎身，而且用花轿把他抬去了小洋楼，已经跟他斗房花烛过了，是他在骗我，是他对不起我，怎么会是这样啊？昊天怎么会是这样？别难过，慧兰。枯叶荒烟归去，一杯离愁别去。渐渐双。